。原来郑晓龙在拍《甄嬛传》之前，心里也没底啊。选择拍这部剧，就是郑导此生最大的赌局。别看如今《甄嬛传》是个香饽饽，当初这本小说根本没人愿意买，还是郑晓龙的妻子王小平先看了这本小说，觉得不错，才推荐给了郑晓龙。他刚开始呢，也没有打算拍，因为他觉得当时的古装剧都过于美化后宫生活，误导了很多年轻小孩，让他们都想穿越回古代，给皇帝当妃子。可是面对鱼龙混杂的古装剧市场，郑导也想试试水。所以他就用几乎简陋的价格拿下了后宫《甄嬛传》的版权。决定要拍之后，郑晓龙先给这部剧定下了两个关键词：现实主义、封建批判。于是王小平就开始和刘莲子一起对《甄嬛传》原著进行了大刀阔斧的改编。首先就是将架空的时代背景改到雍正年间，将玛丽苏大女主变成了遍地开花的女性群像，将复杂的人物关系该善的善、该合并的合并，让故事脉络更加清晰。最重要的是，将普通的宫斗故事掺杂进了悲剧的内核，千红一哭，万艳。同辈郑晓龙想要的感觉就出来了。最重要的是，郑晓龙请来了陈建斌来担任男主角。这个决定在当时被所有的原著粉狠狠批判，甚至让这部剧的豆瓣开分仅仅只有 2.9， 连及格线的一半都不到。但是郑晓龙很坚定，甚至还评价陈建斌就是这部剧的秤砣，只有他在才让这部剧拥有了历史厚重感。除此之外，为了保证最终的质量，郑晓龙还请来了和陈凯歌合作过《霸王别姬》的服装设计师陈腾勋，以及和张艺谋合作过奥运会开幕式的造型师陈。陈敏正在服装造型方面下了很大的功夫，只不过因为经费问题，没能将娘娘们的衣服完全还原历史，这也是这部剧唯一的一个小瑕疵。除了造型方面，郑晓龙还亲自请来了刘欢为这部剧写 OST， 最终他为这部剧制作了九十多首音乐，七首歌曲。古风的曲子一响，娘娘们的凄凉命运仿佛就具象化了起来。做好了万全的准备， 2 0 1 0年9月，《甄嬛传》终于在京郊的戒台寺开机。那年冬天，一场十年罕见的大雪降临横店，都说。横店大学必出爆剧，果然《甄嬛传》就这样火了十三年。终于明白果郡王嘎了之后，甄嬛为什么要说那句“花落了”。以梅园那夜，并不只有大胖菊和嬛嬛，还有一旁的果郡王。当时的嬛嬛对着小象许愿，果郡王只是对这个女子有些好奇，并没有什么多余的想法。但是那一夜也在果郡王的心里种下了念想，所以他悄悄拿走了那张小象，期盼着与这个女子再一次相遇。十七集中，七夕夜宴，甄嬛和果郡王在桐花台偶遇，两个人的一番交谈为以后埋下了伏笔。果郡王说：“此花是薄命之花，不应该出现在宫中。”可是。甄嬛却有不同的见解，如此变成薄命吗？我倒觉得此花甚是与众不同。夕颜是夕阳下美好容颜的意思吧。这段话让果郡王看到了甄嬛有趣的灵魂，也暗示了他们两个人未来的感情注定是见不得光的。在此之后，果郡王专门让蜀锦菊给华妃送了两匹绣有西岩花的蜀锦，他知道华妃不喜欢这样不吉利的话，一定会转手送给看不惯的甄嬛。此时的果郡王早已对甄嬛芳心暗许。玩完泪青之后，甄嬛彻底对胖菊死心，收拾收拾去甘露寺修行。这个时期是观众最爱跳过的几集，却是甄嬛做梦都想回去的美好时光。在凌云凤是果环感情发展的高峰期。有一天，果郡王带着一束玉兰花对甄嬛说：“山花烂漫处，你我相见。”玉兰的花语是纯洁且真挚的爱，这种花是极其容易氧化的，说明果郡王小心翼翼地从高处摘下后，马不停蹄地跑过来送给甄嬛。谁能不为这种纯情的爱落泪啊？再之后，四大爷对果环之间起了疑心，让甄嬛亲手把爱人送走。他们在桐花台结束了最后一次见面。出来之后，甄嬛心如死灰，对着落下的合欢花说了一句：“花落了。”她和果郡王相遇于梅花，相知于西岩花，相伴于玉兰花，最终相别于合欢花。这场如同西岩花一般见不得光的爱情，终于落下了帷幕。从甘露寺回宫的那天，甄嬛对果郡王说：“王爷身沾落花，落花残败，本不是王爷该沾染伤身。”玩完泪青之后，甄嬛就像浮萍一样无依无靠，短暂的在果郡王身上依靠了一下。如今果郡王走了，花儿也是真的落了。《甄嬛传》里残忍的宫斗厨娃在历史上真的存在吗？先来看看宜修这边，他最狠的一局就是谋杀了亲姐姐和嫡子，自己成功拿下皇后的宝座。入宫之后，先用麝香除掉封贵人的孩子，用猫冲撞了富察贵人的孩子，又用一出局中局害得甄嬛小产，就连自己战队的两员大将都被他提防，终身无子。即便小鸟怀上也保不住，就连齐妃都是他的宫。工具人一直持续到了后半期，目的就是去母夺子。在历史上，这些情况都是不会出现的。历史上四大爷只有一个皇后，那就是孝敬献皇后，她是雍正帝的原配，生下了皇长子弘辉和次子，但都没有保住。就冲这一波，就能发现纯元这个人是不存在的。抛开这一事实不谈，在宫规森严的清朝，贵贱之分极其严格。宜修虽说是侧福晋，但说白了就是妾，这地位上与纯元就是天差地别。而且皇帝、皇后和皇嗣的安保系统可是非
纯园根本没机会天天吃，又吃的不多，何来难产一难？第二点，很多影视剧都说母凭子贵，但其实还有子以母贵一说呢。皇后根本没必要实施计划生育，而且历史上的华妃可是有四个孩子的，三男一女。皇上虽说忌惮年羹尧，但从未算计过华妃。雍正深爱这个女子，他俩的孩子却都早夭了，就连华妃后面都是因为身体不好撒手人寰，被追封了敦肃皇贵妃。直到她死后，雍正才处置了功高盖主的年羹尧，而子以母贵多用在立储一事上，像乾隆前两次秘密立储都是选的富察皇后生的孩子，但白月光的孩子都夭折了，他这才考虑立贤而不是立嫡。而当皇子的生母低下时，就会交给五子的高位嫔妃抚养，像四大爷自己当年就是养在了孝义仁皇后膝下，太子胤仍交给了孝昭仁皇后抚养。至于齐妃会把自己儿子主动交给皇后，也有这层沾光的因素在里面。就算将来真的是红十继位，两宫并尊太后，也有尊妃有别的规定。皇后是母后皇太后，地位是高于作为皇帝圣母的圣母皇太后的，根本不存在夺权的顾虑。只是这种封建制度才是对人心最狠的算计，比血淋淋的宫斗更可怕。你敢信《甄嬛传》里的她为了能演个宫女，竟然直接扔了女一号剧本？这个人就是甄嬛的心腹崔锦熙。在《甄嬛传》选演员时，她原本想演沈眉庄的戏份，都开始坐上眉庄人物小传，揣摩上人物心理了。试戏的时候，郑小龙导演也让他饰演了几场眉庄的戏，没撂下准话，具体行不行的也没有定。谁知道开拍前被告知要演宫女崔锦熙，要知道崔锦熙这个角色是宫里的老人了，这年纪也摆在那儿。比起端庄大方的沈眉庄一角，孙倩心里难免有落差，但她自己又没有蒋欣那种性子，喜欢的角色就去争取。当年华妃的选角也不是蒋欣，她就去找导演说想试试戏，结果一演，嘿，还挺像那么回事这才拿下了华妃的角色。孙倩前期没说什么，到了后面实在忍不住了，才去找制片人商量换角色的事儿。在她看来，崔锦熙是那种精明能干又心思细腻的人，跟自己本身的性格差异很大。而郑晓龙导演接下来的一句话，让她瞬间放弃了这个念头，选择了继续出演崔。崔锦熙导演说，这时候梅庄这个角色已经定了兰溪出演了，而且崔锦熙这个角色最开始就想着让孙倩演这个角色，对于整部剧来说都是非同小可的。甄嬛能笑傲紫禁城，崔锦熙功不可没。如果崔锦熙这个角色立不住她了，那么甄嬛也就她了，立不起来大女主人设，整个剧都将覆灭。导演还说，第一时间把她安排在这个角色上，才能往下安排。这显然是非常重视了。果然，孙倩听完就决定继续参演这个角色，毕竟崔锦熙的戏份是真的不少啊。甄嬛每次心神不宁不。知道怎么选择的时候，崔锦熙都会站出来帮他出主意定神儿。此番回宫有些东西，你是一定要舍弃。比如，戏，娘娘要做的是狠。而虽说甄嬛前期对锦汐有过猜忌疑心，但后期可以说是完全信任。锦汐除了你，便再也没有人会对我说这样的话。到他挺着孕肚去慎行司相救之时，就已经超脱了主仆情谊了。也不得不说，他扮演的崔锦汐是很成功的，就连演员本人去看个老中医都会被认出来，可以说是一种双向成全呀、啊。甄嬛二嫁果子狸，舒太妃为啥不反对？一句话早已暴露，她就是故意撮合。甄嬛看透皇上凉薄，伤心离宫，期间却遇到云里追求。在他的勇猛攻势之下，俩人成功走到了一起。俩人第一时间就见上家长了。那一日啊，我只不过是转了转那样的念头，不曾想你我。还有这样的缘分，舒太妃特别激动，每条皱纹里都夹杂着快乐。可这时候，甄嬛是个废妃，又是奉旨带发修行的尼姑，怎么能结婚呢？舒太妃难道不知道这是滔天大罪吗？早在舒太妃第一次见到甄嬛，就有过很深的印象。这时候的嬛嬛虽说穿着尼姑装，但难掩姿色和气质，她一眼就认出这是从宫里出来修行的甄娘子。这次会面让舒太妃产生了共鸣，这也是她接受甄嬛的第一步。舒太妃和甄嬛有着同样的命运，她原本是先帝的嫔妃，却因为德妃上。成了太后，被赶出宫来，在道观修行。幸好自己的儿子长大了，有了自主能力，不然他也会像甄嬛这样骨肉分离。惺惺相惜的感觉拉近了两人的距离，认同和信任就此产生。而且甄嬛很有才情，她和果子狸合奏《长相思》与《长相守》，让舒太妃泪奔。她自己也是个纯爱战士，这《长相思》和《长相守》就是她和先帝的情根。而如今这两样东西分别在甄嬛和果子狸手里，两人在一起，正好弥补了她这么多年不能与先帝相守的遗憾。另外，自己这个儿子虽说风流倜傥。但多年单身，至今未娶，如今终于有个合心意的了，他也不好拒绝，棒打鸳鸯。他相信儿子的为人，对待爱情纯粹真挚。甄嬛伤心离宫，定是见惯了宫里的虚与委蛇，如今也算是得以圆满了。可这俩人的身份之差，他也不是不担忧。要知道四大爷还健在，甄嬛又生过公主，保不齐哪天人家就想起来了。而且带发修行的身份摆在那儿，舒太妃自己就是那个长困泥安的人，怎会不知其中利弊？而且果子狸又是皇上的弟弟，这要是被发现了，那还……
得了。可舒太妃经历了太多的坎坷，眼下她只想珍惜眼前，活在当下，以后的事以后再说呗。儿子好不容易有了相爱的人，又合自己的意，何乐而不为呢？《甄嬛传》三大巅峰局，随便一个都是宫斗界的王炸。一滴血验亲局，它可是全剧第一大局，也是细节最多、时长最长的一局。看似是瓜六带头举报甄嬛私通，实则背后是宜修和瓜家是主谋，安陵容是助推，而甄嬛这个被告人也是早有预谋。滴血验亲局前，图纸家混淆视听，局中智商一直在线，在宜修站队眼皮子底下上演一出局中局。甄嬛回宫的主要目的是为了救蒙冤的甄爸，还甄家一个清白。可四大爷却以瓜尔佳是暂时无戏可查，和瓜六并无大错为由推脱了。即便他已经成了贵妃，也依旧不能和父亲见面。滴血验亲事件直接给了甄嬛一个理由，彻底除掉瓜家，报仇雪恨，同时又给了双生子清白身份，以平流言，绝除后患，兵行险招才能绝处逢生。可惜安陵容太毒辣，弄残了温实初，送走了梅姐姐，甄嬛此战到底是输了。二纯元故一局。宜修这一局可谓是漏洞百出，可四大爷呢，偏偏信了他的邪。春元皇后是皇上心尖尖上的人，甄嬛是他的替身。宜修这一招无疑是戳破了这层滤镜。四大爷不是不清楚这是宜修的设计，而且这时候的甄嬛已经踩到了他的底线，又是插手朝政，又是逼死华妃的，加上甄爸被陷害的事儿，让俩人在政见上不和，于是他才新账旧账一起算，惩治了甄嬛。而甄嬛这波也是中了宜修的圈套。皇娘放心，臣妾已经准备妥当。只是婉贵人册封当日的吉服，来不及改制，臣妾便让礼部拿静妃封嫔时的吉服改制了。皇后当着太后的面说把静嫔封妃的吉服给甄嬛改改，太后也是点了头的。这让甄嬛觉得可以借穿他人服饰，这才上了当啊。三贾运争宠局，这一局可以说是曹琴墨和华妃的著名代表作。从安插人手到故意攒局，曹琴墨自身入局，一步步引着眉庄入局。太医院医科圣手江城江慎全是华妃的人，刘本和福陵也是他们暗中埋的线，加上张远盼是宜修的人，睁一只眼闭一只眼，这局就成了。眉庄要娃心切，就这样上了人家的当。四大爷知道这是个局，但他更失望于眉庄的能力表现，直接压下不了了之了。四眉就这样断了缘分，再没能回到从前。《甄嬛传》三大暗线局，最后一件忙坏了甄嬛，差一步都是死。一巫蛊离间局，这是宜修对安小鸟和甄嬛展开的针对性行动。安陵容被华妃刁难，被迫献曲卖艺，甄嬛不放心她一个人，便也跟着去了。事后华妃打赏了她二人一人一个玉坠子，这事儿宜修也听说了。小鸟身边的宝娟就是他的人，从眼线口中得知安陵容偷摸扎小人行巫蛊之术，便一早跑过来揭发。期间宜修先是告知了他被发现后的后果，又动之以情，晓之以。里的劝说，加上之前安爸犯事也是宜修帮的他，小鸟自然就会更加感激宜修。当他一问是谁报信，宜修说是他的好姐妹，这矛头已经开始指向甄嬛了。加上宝娟一挑拨，说是菊清告密，小鸟就信了，觉得是甄嬛派人监视他，还要置他于死地，这才跟人彻底离了心。不得不说，这波宝娟这个暗线埋得妙啊！二王者屠龙局，甄嬛和叶兰依联手屠龙，这里面用到的人脉非常广。甄嬛调走了养心殿外所有人，给拽妃提供环境优势。金丹一下肚就差催化了，除了他俩主力，还有苏培盛的暗中帮忙。小允子除掉了四大爷唯一的眼线下意，安陵容生前提供的迷情香，还有魏林从中帮衬，而且还有很多的细节值得深扒。四大爷为啥扯不动黄带子？四大爷突然死了，怎么没人怀疑熹贵妃？四大为啥没露面？等等。不得不说，甄嬛这出屠龙局的暗线错综复杂呀。三夜探险也格局。这一局是甄嬛前期最忙的局，一晚上干了七件事，可把我们嬛嬛给累坏了。先前曹琴墨抓住了烧纸的浣碧，便以这个为把柄策反了他。心思敏捷的甄嬛没多久就察觉到了不对劲儿，所以她出手的第一件事就是揪出内奸，用一盒蜜荷香成功调出了浣碧，也收买了一波曹琴墨。通过这俩人把华妃引进圈套，他自己又是忙着见静妃、硬刚华妃，收买方若姑姑带走侍卫的，一通忙活才见到梅庄。事后还意外遇到了天赐良缘果子狸，算是狠狠的。满足了一波他的成就感啊！这时候他已经对果果动心了，所以才没收走小象，不然后面怎么勾搭到手呢？哈哈。《甄嬛传》四大蠢局看似漏洞百出，实则给人性拿捏的死死的。一吸了推局，这一局可谓是嬛嬛宫斗史上准备最不充足的一回了。漏洞百出不说，差点给自己搭进去。甄嬛用一个本就保不住的孩子碰瓷儿，光杆司令宜修，皇上不是没察觉。要知道，甄嬛醒来之前这段时间，听听皇上对甄嬛的称呼转变，从嬛嬛变成了熹贵妃，就知道宜修早已经有过自证了。而四大爷也在考虑其中的利弊。甄嬛这个局重点在人心，关键是。看皇上信谁，皇上本身就是这局的最大棋子。他疑心甄嬛杀害。
仙子嫁祸皇后，又觉得宜修心狠手辣的事儿不值一见。这信任指数基本上五五开，要不是有龙月力挽狂澜，甄嬛不好收场啊。二巨母夺子局。这一局是宜修早在刚进宫时就琢磨好的。他作为堕了门队长，之所以允许齐妃生下孩子，就是想着玩泼养猪流。前期他利用齐妃忌惮甄嬛有孕的心理，派出小鸟撺掇人家给甄嬛下夹竹桃花粉，成功把三蛋攥在了手里，让齐妃这个生母见不到孩子，形同空气。可齐妃还是太蠢，趁着宜修市集的空档，偷偷去见三阿哥，还说了大逆不道的言论，被简秋告发，成功断了自己的一切后路。宜修最烦有人忌惮自己志在必得的太后位置，借着。拽妃得宠的事儿撺掇人家下手，齐妃是个只会实名制下毒的，一下就中了宜修的圈套，断送了自己，折了翠果，还把好不容易养大的儿子拱手送人了。三惊鸿五局，这一局看似高端，实际上处处是陷阱杀招，全是伤敌一千自损一万二的坑。曹启墨自己已深入局，在场所有人都能看出他的心思，连皇上都是清楚的。他逼甄嬛跳惊鸿舞，跳不跳都是坑。甄嬛侥幸过关，幸好是有果郡王等人的帮衬，加上他自己长了一张巧嘴儿。但其实这个局的关键不在于甄嬛，而是给华妃的娄东富托铺垫，想让他重获圣宠。要知道纯元这个工具人，连宜修都不是百分百用成功，就别说根本不知内幕的华妃一派了。为了这么一出，曹启墨自己冒犯了纯元，被批斗不说，还让四大爷察觉到了华妃，也就是年家和敦亲王瓜葛着。于是他慢慢揪出了这条利益线，逐个击破。四木薯粉局，这个局本身他就漏风，不打心理战，纯纯的栽赃嫁祸。曹启墨自己话术不缜密就算了，甄嬛也没作案动机呀。四大爷根本就不信，可甄嬛是吃了哑巴亏的，他不敢说自己遇到了果郡王，不然就是必死无疑。所以他越不敢说，对方越嚣张，越要把黑锅往他头上扣。幸好有端妃这个变数，不然甄嬛很可能就有口难辩，被禁足了。